Olha, eu não aguento mais. Pra mim, chega. Deu. É o dia inteiro eu limpando essa casa, que nem uma louca, fazendo força pra deixar essa casa um brinco. Passou ele entrar com os pés tudo embarrado, gente. Mas claro, tem a palhaça aqui pra fazer, né? E quando a Sueli não entra com os pés embarrados, ela me deixa a porta aberta. Que tem um, parece que não puxa o rabo, ela acha que mora em caverna, não precisa fechar a porta, monstra. E aí, claro, deixa a porta aberta e entra o cachorro com as patas todas embarradas. Mas que guri inútil, que guri é insuportável, não vale nada. É uma regra que é pra quem mora na vila. Cachorro velho e criança nova não pode ver uma porta aberta que eles entram correndo. Aí sabe, tem dia que eu só queria sumir. Só me sumir no mundo, ou então sumir com a Sueli também, que eu não sei se é tarde, ainda eu tenho esperança que a Nazaré apareça e leva essa guria, sabe? Maldita, hora, onde é que tava a Nazaré quando a Sueli nasceu? Onde é que tava a Nazaré quando eu mais precisei dela? Aí ontem mesmo eu tava falando com a Sibeli, disse, Sibeli não aguenta mais a Sueli. A Sibeli veio me falar, ai Marlene, mas ela é tua imagem e semelhança, assim como Deus fez Adão do Barro a imagem e semelhança dele. Aí eu me obriguei a falar pra aquela palhaça, né? Eu disse que barro nojenta, desde quando o barro é bom. Eu passo o meu dia inteiro tirando o barro de dentro dessa casa pra Sibeli olhar na minha cara e me falar que, que, que barro é bom, que homem é feito de barro. As pessoas já não visitam a gente nesse fim de mundo aqui por causa de barro. Que aqui tu desvia do buraco e cai no buraco. Tu, tu já pegou um cachoeirinha lotado, Sibeli, pra saber do que eu tô falando? Aqui tem mais barro do que gente, ó, relaxume. Aqui os motoboys, coitado, bota uma sacola nos pés que é pra proteger o pé do barro e bota uma sacola em cima da sacola que é pra proteger a sacola que protege o pé do barro. Aquele teus filhos ranhento, maloqueiro, vão brincar de esconder onde? No barro. Outro dia a filha da Nayane foi pular corda na frente da casa dela, ficou pulando corda. Com o movimento da corda no barro, foi rebo rebocou toda a parede da casa dela, foi vindo de cima pra baixo, tudo de barro. Ficou a casa da Nayane assim, que parecia uma oca. E, e não foi ruim também com a Nayane relaxada do jeito que ela tava tudo com viga aparecendo, nunca fez nada, gasta dinheiro com tudo que é coisa. Não passa um reboco naquela casa. Ficou, pelo menos ficou melhor, ficou com uma cara de indígena. Agora tu me diz, por que, que Deus foi invocar de fazer o homem de... Pra que barro? Barro? Por que não fez de água? Sabe? Fez de ovo, farinha. Porque não fez gente de árvore. Fez, imagina fazer gente de gás. Que maravilha pra eu poder sair e voando. Voar, voar, voar bem longe da Sueli. Pra eu nunca mais ver a cara dela. Sei que eu dei um corridão na Sibeli ontem. Que, ai, olha pra minha cara, nojenta, palhaça, relaxa, me sabe que eu não suporto barro. Aí veio ela puxar meu saco, onde de noite me trouxe de presente uma panela de barro. Adorei, vou fazer hoje uma carne de panela com batata, que a Sueli adora. Ai, mas enquanto isso eu vou tirando esse inferno desse barro da minha casa. Nojenta, que mulher nojenta essa Sibeli.